নমস্কার বেঙ্গল লাইফ নিউজে আপনাদের স্বাগত আমি নন্দিনী রয়েছি আপনাদের সঙ্গে বিস্তারিত খবরে যাবার আগেই দেখে নেব হেডলাইন তিল ও সরিষাতে ভেজাল রং মেশানোর অপরাধে গ্রেপ্তার এক বাদুরিয়ায় নদীর চরে উদ্ধার এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ তদন্তে বাদুরিয়া থানা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে বেড়াক করে ঘটনাস্থলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন মোহনপুর দোগাছিয়া অঞ্চলে অনেকেই খোসা ছাড়ানো তিল কেনেন বেশি দাম দিয়ে কেমিক্যাল রং মেশানো এই তিলের মাধ্যমে শরীরে ঢুকছে মারণ রোগ এমন একটি কারখানার হদিস মিলল উত্তর চব্বিশ পরগনার গাইঘাটা থানার মোহনপুর দোগাছিয়া অঞ্চলে কেমিক্যাল রং মেশানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় ওই কারখানার মালিক সুশীল বাইনকে পাশাপাশি গাইঘাটা থানার পুলিশ উদ্ধার করে ভেজাল পাউডার কেমিক্যাল রং মেশানো তিল সরিষা ইত্যাদি নজর রাখবো পরবর্তী খবরে বাগদা বনগা সংযোগকারী কাঠের সেতু ভেঙে গুরুতর জখম হল দুই যুবক ভাঙা সেতু সংস্কারের নির্দেশ দিল পঞ্চায়েত কিন্তু কংক্রিটের সেতু নির্মাণের দাবি গ্রামবাসীদের উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদা ব্লকের বাঘি গ্রাম এবং বনগা ব্লকের বাগান গ্রামের মধ্যে সংযোগকারী কোদালিয়া নদীর ওপর নির্মীয়মান কাঠের সেতুর ওপর দিয়ে দুই যুবক বাইক নিয়ে যাবার সময় হঠাৎই সেতুটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে আর এতেই বাইক আরোহী দুই যুবক গুরুতর আহত হয় গ্রামবাসীরা এদেরকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠিয়েছে বলে জানা গিয়েছে কতদিন ধরে এরকম অবস্থা আছে এরকম ভুগ দিয়ে আমরা মাস দুই হবে সাধারণ মানুষ এই ব্রিজের ওপর দিয়ে বনগায় যাতায়াত করে কিন্তু ব্রিজ ভেঙে পড়ায় যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে যায় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ব্রিজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আশারো গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তুষার কান্তি বিশ্বাস ভাঙা ব্রিজ পরিদর্শন করতে গিয়ে আপৎকালীন ভাবে সংস্কারের নির্দেশ দেয় নিচ্ছি আগামীকালে এখানে লেবার মিস্ত্রি লাগবে কাজ হবে চলাচলের যোগ্য আমরা করে দেবো পঞ্চায়েত থেকে আর একটা স্যাংশন এখানে একটা টাকা করেছেন আর একটা টাকা জেলা পরিষদ থেকে দেবে এবং আজকেই এখানে সভাপতি এবং বিডিও সাহেব আসবেন এটা এনকোয়ারি করবেন সমাধানের জন্য আগামীতে যাতে একটি কংক্রিটের সেতু নির্মাণ করা হয় তার দাবি তুলেছিল গ্রাম বাসিন্দারা গতকাল রাত্রে দুটো দুজন পড়ে আহত হয়েছে এবং আমাদের প্রতিদিন দৈনন্দিন চলার পথে যে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে স্কুলে যায় সেগুলো যেতেও অসুবিধা তারপরে যে আমাদের বাজার ঘাটে যেতে দেখা যাচ্ছে এখন হঠাৎ একটা অসুস্থ রুগী হলো সেটা নিয়ে আমরা কিভাবে যাব কিরকম ভাবে যাব সেগুলো আমরা যেতেও পারি না খুব অসুবিধা ব্রিজ না থাকলে কতটা ঘুরে যেতে হয় বারো কিলোমিটার এখন যাতায়াত করছেন কি করে এখন এই জীবনের রাধা কৃষ্ণ মন্দিরের সেবায়িত গোসাই দম্পতিকে মাদক খাইয়ে বেহুশ করে সর্বস্ব নিয়ে চম্পট দিল এক মাঝ মহিলা ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কালী নারায়ণপুর অঞ্চলে তদন্তে ধানতলা থানার পোলেস 
সূত্রের খবর কালী নারায়ণপুর অঞ্চলের হালালপুরে শ্রীকৃষ্ণের একটি মন্দিরের দেখভাল করতেন বৃদ্ধ দম্পতি মনোরঞ্জন দাস এবং আরতিবালা দাস জানা গিয়েছে রবিবার সন্ধ্যায় বছর পঞ্চাশের অজ্ঞাত পরিচয় এক মহিলা ওই মন্দিরের আশ্রমে রাতে থাকতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে ওই বৃদ্ধ গোসাই দম্পতিকে আরও জানা গিয়েছে ওই অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার অনুরোধেই তাকে রাতে আশ্রমে থাকতে দিয়েছিল ওই বৃদ্ধ দম্পতি অভিযোগের পরেই পানীয় বা খাবারের সাথে মাদক মিশিয়ে গোসাই দম্পতিকে খাই দিয়ে সোনার গহনা টাকা সহ সর্বস্ব লুট করে চম্পট দেয় ওই মহিলা সোমবার সকালে মন্দিরে ঠাকুর প্রণাম করতে এসে স্থানীয়রা ওই গোসাই দম্পতিদের অচৈতন্য অবস্থায় দেখতে পায় তো রাত্রির বেলা সাড়ে দশটা আমাকে ফোন করলো যে তোর মার ওষুধ ফুরিয়ে গেছে ওষুধটা দিয়ে যা আমি বললাম ঠিক আছে আমি দেবো বুধবারের দিন যাবো ওষুধ নিয়ে এরপরের ব্যাপার তো জানি না আজকে সকালবেলা ভাই ফোন করেছে দিদি শিগগিরায় জাটাজেটির অবস্থা খুব খারাপ কেননা দুজনায় বেহুশ হয়ে পড়ে আছে ঘর দৌড়ে দরো জমা যায় সব খোলা আমি হচ্ছি কাল রাত্রিরেই ফোন করলাম তারপরে তো ছুটে এসে হাসপাতালে দেখলাম দেখার পরে দেখছি দুজনায় তো বেহুশ মায়ের অবস্থা খুবই খারাপ মাকে কলকাতা নিয়ে আনারস নিয়ে গেছে এবং বাবা এখানেই আছে ছটফট করছে এখন বল এরপরের ব্যাপার আর কিছু বলতে পারবে ঘরে এসে দেখছি সবই তো ছড়া পড়া পরবর্তীতে গোসাই মনোরঞ্জন দাস এবং তার স্ত্রী আরতিবালা দাসকে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন স্থানীয়রা আর এরপরই বৃদ্ধার শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে তাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে কাল রাত্রে একজন মহিলা এসেছিল এসে ওখানে ছিল থাকার পরে রাত্রে কিছু খাইয়ে ওরকম অজ্ঞান করে দিয়েছে সকালবেলা ওখানে জানা গেল যে মা গোসাই আর গোসাই অসুস্থ সেন্স হারিয়ে গেছে তারপরে ওখান থেকে নিয়ে হসপিটালে হাতে সোনা দানা কানের গহনা ছিল নিয়ে গেছে আলমারি টালমারি ওগুলো হাতে আছে নাকি আমরা জানি গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ বাদুরে ইছামতি নদীর চর থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল এই সংক্রান্ত খবর পাশাপাশি অন্যান্য খবর নিয়ে ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন আজ কলকাতা নয় এখন একই ছাদে নিচে সমস্ত রকম চক্ষু চিকিৎসা আইরিশ আইরিশ হেলথ পয়েন্টে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার সুব্যবস্থা যেমন চোখের স্ক্যান চোখের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি চোখের প্রেশার ও লেজার পরীক্ষার মতন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের রেটিনা ও গ্লকোমার চিকিৎসা এছাড়া রয়েছে বিনা ইঞ্জেকশনে বিনা রক্তপাতে ও বিনা ব্যথায় অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ছানি সহ চোখের অন্যান্য অপারেশনের সুব্যবস্থা ঠিকানা ফুলসরা রোড চাঁদপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা কন্ট্যাক্ট জিরো বনগা শহরে হলমার্ক যুক্ত সোনার গহনার শোরুম মেসার্স জি এন নাথ অ্যান্ড ব্রাদার্স জুয়েলার্স সোনার অলঙ্কার নির্মাতা ও বিক্রেতা যশোর রোড টাউন কালীবাড়ির সামনে বঙ্গা উত্তর চব্বিশ পরগনা যোগাযোগ জিরো থ্রি টু ওয়ান ফাইভ টু ডাবল ফাইভ জিরো থ্রি ফোর খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনকা উত্তর চব্বিশ পরগনা শিবারাজি নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার সমস্ত রকম চিকিৎসা ব্যবস্থার এক নতুন দিশা আর কলকাতা নয় এবার আপনার এলাকাতেই পেয়ে যাচ্ছেন উন্নত অপারেশন থিয়েটার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অভিজ্ঞ ডাক্তার ও চোখের অত্যাধুনিক চিকিৎসা এবং অপারেশনের সেরা পরিষেবা এবার থেকে সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে যাবেন একই ছাদের নিচে শিবারতি নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার থাকছে চব্বিশ ঘন্টার ডাক্তারির ব্যবস্থা নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা শিবারতি নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার আমাদের ঠিকানা আইসতলা সন্ন্যাসী বাজার রানাঘাট 
বিরতির পর আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইফ নিউজ ফিরে এসে যে খবরের দিকে নজর বাদুরিয়ার ইছামতি নদীর চর থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো কাটাখালি অঞ্চলে খুন না আত্মহত্যা তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাদুরিয়া থানার পুলিশ সোমবার সকালে নদীর মাঝি এবং মৎস্যজীবীরা দেখতে পায় ইছামতি নদীতে একটি দেহ ভাসছে তারপরে সেটিকে নদীর সুইচ গেটে আটকে যায় এরপরে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দিতে বাদুরিয়া থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠায় মহিলার নাম পরিচয় এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি কে বা কারা খুন করে নদীতে ভাসিয়ে দিল নাকি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল ওই মহিলা তা খতিয়ে দেখছে বাদুরিয়া থানার পুলিশ এবার যে বিশেষ খবরের দিকে আমাদের নজর সোমবার দুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল নিউ ব্যারাকপুর স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে ঘটনাস্থলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন এলাকায় এ নিয়ে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সোমবার দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ শিয়ালদহ বনগার শাখার নিউ ব্যারাকপুর স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে হঠাৎই আগুন লেগে যায় বিধ্বংসী আগুনের গ্রাসে ভসীভূত হয় স্টেশন সংলগ্ন আনুমানিক ছটি বাড়ি সহ বেশ কিছু দোকান খবর যায় দমকল বিভাগে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে তারা আমি যখন এসছি তখন সব শেষ হয়ে গেছে দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ড ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা অঞ্চলে বেঙ্গল লাইফ নিউজ এখনকার মতো এ পর্যন্তই সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইফ